আসসালামু আলাইকুম টু অল আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো মূলত একটা চমকপ্রদ নিউজ নিয়ে কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সামনে হাজির হতে যাচ্ছি তো অ্যাকচুয়ালি নিউজের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটু পরে আসবো তার পূর্বে ছোট্ট একটু কথা বলে নিতে চাই আর সেটা হচ্ছে যারা এখনও পর্যন্ত আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি যদি সম্ভব হয় অবশ্যই অবশ্যই আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই বাজিয়ে রাখবেন তাতে করে খুব সহজেই পেয়ে যাবেন আমার এই চ্যানেলের আপলোডকৃত ভিডিওগুলো তো চলুন এবার বিস্তারিত জানি নিউজটি আপনাদের সামনে যে নিউজটি শেয়ার করব সেটা মূলত যুব মহিলা লীগ নেত্রীকে ঘিরে তো অ্যাকচুয়ালি ক্ষমতাসীন দলের এই যুব মহিলা লীগ নেত্রীদের হচ্ছেটা কি বা সমস্যা কোন জায়গাতে সব জায়গাতে কিন্তু বর্তমানে এই বিষয়গুলোই কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি তো চলুন একটু নিউজটি জানি হেডলাইনটা প্রথমেই পড়ব একসঙ্গে দুই স্বামী যুব মহিলা লীগ নেত্রীর ফেন্সিল খাওয়ার দৃশ্য ভাইরাল ড্যাট মিন্স দুইটা টপিক কিন্তু অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি একটা হচ্ছে একই সাথে দুজন স্বামীর সঙ্গে সংসার করছেন যুব মহিলা লীগ নেত্রী এবং পাশাপাশি সে ফেন্সিডিল খেয়েছেন সেই ভিডিওটি কিন্তু ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে চলুন এবার একটু বিস্তারিত জানার চেষ্টা করি এই বিষয়টি নিয়ে টঙ্গির স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম সহ জাতীয় পর্যায়ের একাধিক সংবাদ মাধ্যমে খবর প্রকাশ করা হয়েছে দেশের প্রথম সারির অন্তত দুটি সংবাদপত্রের অনলাইনেও খবর প্রকাশ করা হয়েছে ওই সব খবরে বলা হয়েছে টঙ্গির ব্যাপক আলোচিত সমালোচিত যুব মহিলা লীগ নেত্রী একই সাথে দুই স্বামীর সংসার করতেন গত বুধবার রাতে দ্বিতীয় স্বামীর বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা দিলেও এখনও কারোর সাথে তার ছাড়াছাড়ি বা ডিভোর্স হয়নি খবরে বলা হয়েছে মামলার আর্জিতে তিনি দ্বিতীয় স্বামীকে তার প্রেমিক বলে দাবি করেছেন একটা না দীর্ঘ দশ বছর তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ছিল এবং তাকে বিবাহ করার আশ্বাস দিয়ে ধর্ষণ করা হতো বলে তিনি মামলার আর্জিতে দাবি করেন কিন্তু স্থানীয় এক সাংবাদিক নাসরিনের ঘটনা নিয়ে ড্যাট মিন্স ফাইনালি কিন্তু আমরা নামটি পেয়ে গেলাম নেত্রীর নামটি হচ্ছে নাসরিন যুব যুব মহিলা লীগ নেত্রী নাসরিন নাসরিনকে গুরু নাসরিনকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করে দেয় বলে খবরে উল্লেখ করে বলা হয়েছে ওই সাংবাদিক নিজের ফেসবুক পেজে নেত্রীর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহের হলফনামা প্রকাশ করে এতে এলাকায় তোলপার হয় তোলপার শুরু হয় ওকে সো তোলপার শুরু হওয়ার পরে আমরা কি হলো বিষয়টি আরেকটু জানব কারণ পুরোপুরি না জানলে তো হবে না বুধবার ড্যাট মিন্স লাস্ট বুধবার বুধবার পরকিয়া প্রেমিক সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিনব অভিযোগ থানায় মামলা দিয়ে আলোচনায় আসেন এই নেত্রী টঙ্গি পূর্ব থানার দায়েরকৃত আলোচনায় আলোচনা আলোচিত ধর্ষণ মামলার এগারো এগারো নং মামলা প্রধান আসামি স্থানীয় সাতচল্লিশ নং ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি পদের প্রার্থী আলী আসগর ড্যাট মিন্স কম্বিনেশনটা কিন্তু একটা গ্রেট আমি বলবো এই জায়গাতে এখানে দেখা যাচ্ছে যে আওয়ামী যুব মহিলা লীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের দুজনের মধ্যে মূলত সম্পর্ক নেত্রী এবং নেতা মামলার বাদী আলোচিত নাসিমা আক্তার ওরফে নাসরিন স্থানীয় একজন যুবলীগ নেতার স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর সাথে ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সভাপতি পদে লড়ছেন ও আচ্ছা ওয়ার্ড যুব মহিলা লীগের সভাপতি পদে লড়ছেন এই নেত্রী এদিকে ফাঁস হওয়া একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে নাসরিন একটি রাজকীয় খাটে বসে ফ্যান্সিডিল খাচ্ছেন আরেকটি ছবিতে তাকে একজন কেন্দ্রীয় যুব মহিলা লীগ নেত্রীর সাথে সেলফি তুলতে দেখা গেছে ফাঁস হওয়া হলফ নামে দেখা গেছে নাসরিন ও তার পরকীয় প্রেমিক স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা নাসরিনের আই মিন আওয়ামী যুব মহিলা লীগ নেত্রীর যে প্রেমিক পরকীয় প্রেমিক সে হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আলী আসগর বিগত দুই সালের চব্বিশে জুন নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে তাদের বিবাহের হলফনামা সম্পাদন করেন এ বিষয়ে নাসিমা আক্তার নাসরিনের বক্তব্য নেওয়ার জন্য সময় নিউজের পক্ষ থেকে শুক্রবার রাত নয়টার দিকে তার মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল দিলে ফোন নাম্বারটি বন্ধ পাওয়া যায় কি বলবেন আপনি কি বলবো আমরা আসলে আমাদের এই নিউজটির প্রেক্ষিতে কি ধরনের মন্তব্য করা উচিত বা আসলে আমাদের কি বলা উচিত ক্ষমতাসীন দলের নেতা নেত্রী এরকম কি বলবো যে আমরা তো স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু যারা নেতা বা নেত্রী তাদেরকেই তো অনুসরণ করে থাকে আমি যদি বলি যে এদের অধীনে কিন্তু অনেক কর্মী আছে অবশ্যই আছে না হলে সে তো আর ওই পর্যায়ে যেতে পারত না তো এই নেতা নেত্রীরা যদি এই ধরনের কার্যক্রম করে আসলে তাদেরকে আদৌ আমাদের নেতা নেত্রী মানা উচিত কি না বা সমীচীন কি না এই বিষয়টা আসলে আমার কাছে একটা ইন্ট্রোগেটিভ মার্কস কিন্তু আমি অবশ্যই এই জায়গাতে দেব একটা প্রশ্নবোধক মার্কস কিন্তু এই জায়গাতে আমি অবশ্যই দেব 
আর আমার সত্যি এটা খুবই প্যাথেটিক যে যুব মহিলা লীগ আরও বেশ কিছু নেত্রীর ইতিমধ্যেই কিন্তু আপনারা আরও পেয়েছেন আমি আমার এই চ্যানেলই কিন্তু আপলোড করেছি পাপিয়ার বিষয় কিন্তু আপনারা জেনেছেন ইতিমধ্যেই কক্সবাজারের আলোচিত নেত্রী ইসমুর কথাও কিন্তু আমি গত কাল কি পরশু দিন মনে হয় আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি এবং আজকে আর একজন নেত্রী পেলাম যে টঙ্গি পূর্ব থানার আর কি সভাপতি পদপ্রার্থী বা সভাপতি পদে লড়ছেন যুব মহিলা লীগ মানে যুব মহিলা লীগ এই আওয়ামী যে অঙ্গ সংগঠন আছে এই সংগঠন সে মানে সভাপতি পদে লড়ছেন টঙ্গি পূর্ব থানা থেকে তো এই মানে যুব মহিলা লীগ নেত্রীদের নিয়ে এত কথা আমরা শুনছি তো আমার যেটা মনে হয় যে এই আওয়ামী যে অঙ্গ সংগঠন এখানে কিন্তু আমূল পরিবর্তন আনা উচিত এবং দলের মধ্যে কি হচ্ছে এটা যারা এই অঙ্গ সংগঠনের ঊর্ধ্বতন যারা নেত্রী আছেন তাদের কিন্তু অবশ্যই এই জিনিসটি জিনিসটি মাথায় রাখা উচিত বা আমার মনে হয় যে লোকাল পর্যায়ে যে জায়গাগুলোতে যে যখন পোস্ট সিলেকশন হয় বা ইলেকশন যেটাই বলি না কেন তখন কিন্তু খুব ভেবে চিনতে লোকাল যে সমস্ত লোকজন থাকে স্থানীয় লোকজন তাদের একটা মতামত নেওয়া উচিত এবং তারপরেই কিন্তু এই কমিটিতে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তো এরকম হয়তো আমাদের সারা বাংলাদেশে হাজারো নারী নেত্রী আছে যারা এই ধরনের কার্যক্রমে লিপ্ত আসলে এদের মুখোশগুলো উন্মোচন করা উচিত আপনারা যারা এই ভিডিওটি দেখছেন আপনাদের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বিভিন্ন প্রকার তথ্য পেয়ে থাকি তো আমি বলবো যে আপনাদের যদি এরকম জানা শোনা থাকে বা আপনারা যদি জানেন কোনো নেতা বা নেত্রী সম্পর্কে এইরকম কার্যকলাপ তাহলে কিন্তু অবশ্যই সেটা সোশ্যাল মিডিয়াতে নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন তাহলে কিন্তু স্পেশালি এই দলগুলোর বদনাম বা দুর্নাম হবে না তো আজকে এই যে যে সমস্ত নেত্রীর কথা আমি বললাম যে মহিলা মানে যুব মহিলা লীগ নেত্রী স্পেশালি তিনজনের কথা বললাম আমি আর তাদের মধ্যে পাপিয়ার পাপিয়া তো একেবারে কি বলবো যে সেই আকারে ভাইরাল আর সেকেন্ড ইসমুর কথা বলেছি কক্সেস বাজারের নেত্রী সেও ব্যাপক আকারে ভাইরাল সে নাকি পাপিয়ার চেয়েও দুর্ধর্ষ নেত্রী এবং আজকে আমরা আরেকজনের কথা জানলাম যার নাম হচ্ছে নাসরিন তো এরকম যদি আরও থেকে থাকে আমাদের যারা এই ভিডিওটি দেখছেন আমি বলছি অবশ্যই তাদেরকে মিডিয়ার মিডিয়া মানে মিডিয়াতে নিয়ে আসুন বা মিডিয়ার মাধ্যমে আপনারা উপস্থাপন করার চেষ্টা করুন তাদেরকে ভাইরাল করে দিন এই গুটি কয়েক লোকজনের জন্য কিন্তু অবশ্যই দলেরও দুর্নাম বা বদনাম হচ্ছে তো আমি যদি বলি যে এখানে আওয়ামী যুব মহিলা লীগ যারা একেবারে শীর্ষস্থানীয় নেত্রী যারা এই জায়গাতে আছেন তাদের তো অবশ্যই বদনাম হচ্ছে যে তারা কি দেখে কমিটিগুলো দেয় তারা অবশ্যই অর্বাচীনের মতো কাজগুলো করে যাচ্ছে এটা যেটা আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন থেকে বললাম তো অবশ্যই এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলেছি আমার কথাগুলোকে অন্যভাবে নেবেন না আমার মনে হয় যে এটা যে এই নেতা নেত্রী যখন আপনারা সিলেকশন করবেন তখন কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই আপনারা জেনে শুনে এই কাজগুলো করার চেষ্টা করবেন কারণ এই লোকগুলোর জন্য কিন্তু একেবারে পুরো যে আওয়ামী লীগ ঠিক এইটার কিন্তু বদনাম বা দুর্নাম হয় তো যাক আসলে কথা অনেক বেশি বলে ফেললাম বাট আমার কাছে যেটা মনে হয় যে যে বিষয়গুলো আমার কাছে যৌক্তিক মনে হচ্ছে লজিক্যাল মনে হচ্ছে আমি ঠিক সেই বিষয়গুলোই কিন্তু আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করি তো আবারও যদি এরকম কোনো উপস্থাপিত মানে যে সমস্ত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা দরকার এরকম কোনো বিষয় যদি পাই আমি অবশ্যই সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হওয়ার চেষ্টা করব। আর এই সোসাইটি এই বাংলাদেশ আপনার আমার সবার এই দেশটি কিন্তু অনেক অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি সুতরাং এই দেশে যে সমস্ত করাপশন আছে এই দেশে যে সমস্ত আগাছাগুলো পরিষ্কার করলে আমাদের এই দেশটি ভালো থাকবে আমাদের এই দেশটিকে আমরা বিশ্বের কাতারে নিয়ে যেতে পারবো আর ঠিক সেই রকম চিন্তা চেতনা নিয়েই কিন্তু আমাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তো আপনারা যে যে জায়গাতে দুর্নীতি দেখুন না কেন আপনারা সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন মিডিয়াতে ভাইরাল করার কারণ একটা মানুষকে যখন আপনি পৌঁছাবেন বা একটা আইনের আওতায় নিয়ে আসতে যাবেন তখন আপনার সাক্ষ্য প্রমাণের দরকার তো আপনি মিডিয়াতে যদি এটা একবার ভাইরাল করেন তাহলে কিন্তু একেবারে পাবলিক ডকুমেন্ট হিসেবে থেকে যাবে এই জায়গাতে এটা আসলে নড়াচড়া করার কোনো সুযোগ নেই তাই বলছি যে আপনারা যখন সাথে সাথে যে জায়গা যে যে জায়গাতেই থাকুন না কেন যে অবস্থাতে এই করাপশন বলি বা এই ন্যাস্টির টাস্ক যে সমস্ত আমরা দেখে থাকছি যে নেতা কর্মীর মাঝে এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা ভাইরাল করার চেষ্টা করবেন তো যাক আমার কথাবার্তার মধ্যে ভুল হতে পারে আমি যেটা মনে করি যে সামান্য কিছু বা গুটি কয়েক মানুষের জন্য হয়তো বা আমাদের এই আমাদের দেশে যে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টিগুলো আছে বা রাজনৈতিক দলগুলো আছে তাদের বদনাম হচ্ছে আমরা সেটা হতে দিতে চাই না অনেক কথা বলে ফেলেছি আর নয় ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা এবং শুভকামনা রইল আর আবারও বলছি আমার কথা হয়তো বা সবার ভালো নাও লাগতে পারে যদি ভালো না লাগে তাহলে কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আর 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 একটা বিষয় হ্যাঁ আমরা কিন্তু এগুলো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক
পেপার কাটিং বা যারা এগুলো নিউজ পেপারে নিয়ে আসে বা অনলাইন পোর্টালগুলোতে তাদেরও কিন্তু সংযত হয়েই কাজ করতে হবে যাতে কোনো ধরনের কোনো ভুল ভ্রান্তি বা কোনো ভুল নিউজ বা বিভ্রান্তিকর নিউজ আপনারা কিন্তু আমাদের সাথে কখনোই শেয়ার করবেন না কারণ আপনার এই একটি শেয়ারই হয়তো বা অনেকের জীবন বিপন্ন হতে পারে অনেকের মান সম্মানের হানি হতে পারে এই হলো বিষয় তো ভালো থাকবেন সবাই আসসালামু আলাইকুম